हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम करेंगे यूनिट टू क्लियर लाइट ऑफ डे थीम्स टेक्निक्स एंड टाइम देखते हैं हम इसके कितने वीडियोस बन पाते हैं कितने पार्ट्स बन पाते हैं सो uh, so, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्लियर लाइट ऑफ डे का डिटेल स्टोरी ऑफ पार्ट वन अनिता देसाई टेक्निक्स करेंगे हम भीम एंड तारा का रिलेशनशिप क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीम एन तारा रिलेशनशिप भी बार बार पेपर्स में आता रहता है ट्रीट एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ टाइम चलो लेट अस स्टार्ट नाउ दिस यूनिट विल विल आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल क्लियर लाइट ऑफ द डे इट विल देन आउटलाइन द स्टोरी लाइन ऑफ पार्ट वन ऑफ द नॉवल द टेक्निक्स अनिता देसाई एम्प्लॉयज विल बी डिस्कस्ड नेक्स्ट सो दैट वी कैन फेमिलराइज आर सेल्स विद अ स्टाइल द बी मैन तारा रिलेशनशिप विच इज़ पाइवोटल टू द स्टोरी विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड कीपिंग इन माइंड द सेंट्रल इशूज ऑफ द नावल तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये पाइवोटल है मतलब इसके चारों ओर ये कहानी घूम रही है ये जो रिलेशनशिप है इनका एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ क्लियर लाइट ऑफ डे स्टार्ट करते हैं डिसाइज क्लियर लाइट ऑफ द डे डील्स विद द दास फैमिली क्रॉनिकल दास फैमिली के बारे में बताया हुआ है द नेरेटिव इज डिवाइडेड इन टू फोर अन टाइटल पार्ट्स कोई टाइटल नहीं दिया गया इन पार्ट्स को पार्ट वन इज सेट इन द प्रजेंट पार्ट टू गोज बैक टू द समर ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन पार्ट थ्री इज सेट इन एन इवेंट अर्लियर पीरियड ऑफ द दास चिल्ड्रंस चाइल्ड हुड एंड पार्ट फोर रिटर्न टू द प्रजेंट विद अ फ्यूचरिस्टिक परस्पेक्टिव जस्ट वेट सो पार्ट वन जो है वो प्रेजेंट uh, के बारे में बता रहा है पार्ट टू जो है वो समर ऑफ 1947 के बारे में बता रहा है पार्ट थ्री अर्लियर पीरियड ऑफ दास चिल्ड्रन जो फैमिली का चाइल्ड होता है उसके बारे में बता रहा है एंड पार्ट फोर रिटर्न टू द प्रेजेंट फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं पार्ट फोर में और फ्यूचरिस्टिक प्रस्पेक्ट्स हैं उसके ठीक है uh, Each part also deal with an important phase in the life of the main character. हर एक पार्ट जो है ऑल्सो डील्स विद द विद एन इम्पॉर्टेंट फेज मेन करेक्टर्स जो हैं ना जितने भी मेन करेक्टर्स हैं उनकी लाइफ के लाइफ के मेन फेज के साथ डील करता है हर एक पार्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक इन इन एन इंटरव्यू देसाई स्टेटेड दैट क्लियर लाइट ऑफ द डे वॉज एन अटैम्प टू राइट अ फोर डायमेंशनल पीस on how a family's life moves backward backwards and forwards in a period of time to so, anita desai apne ek interview mein bolti hain ki clear light of the day jo hai ek aisa attempt hai ki jisme ki ye ek four dimensional piece hai jispe ki family uh, ki life uh, backward jati hai forward jati hai matlab past present is tarah se chalta rehta hai is tarah se rehta hai theek hai The fourth dimension, this I states, is time. Fourth dimension क्या है Time है इसको हम बाद में इस पर एक पर्टिकुलर टॉप पैराग्राफ दिया है रादर एक दो पेजेस दिए हैं है ना टाइम पे इनफैक्ट द फोर पार्ट्स ऑफ द नावल पैरल द फोर कॉर्टेट्स ऑफ टी एस एलियट हुम शी एडमायर्स ग्रेटली टी एस एलियट को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी और उन्होंने एक फोर कॉर्टेट्स करके एक नावल लिखी नावल ही था या प्ले था कुछ इस तरह से लिखा था उन्होंने नावल लिखा था तो ये जो क्लियर लाइट ऑफ डे है ये भी उसी पे है उसी की तरह है ठीक है एज इन द फोर्थ कॉर्टेट्स इन द इन क्लियर लाइट ऑफ द डे टू टाइम इज द डिस्ट्रॉयर इन द ऑब्जर्वर टाइम ही डिस्ट्रॉयर है और टाइम की बहुत महत्ता है मतलब टाइम डिस्ट्रॉयर भी और प्रिजर्वर भी है द वेरी थीम ऑफ द नावल इज टू डू विद द पैराडॉक्स ऑफ चेंज एंड कॉन्टीन्यूटी थीम जो है वो चेंज और कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड है टाइम इज यूज एज अ स्ट्रक्चरल डिवाइस बाय दिसाई इन हर नावल ओके आगे हम पढ़ेंगे द फोर्थ डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द नावल अलाउज दिस आई टू प्रजेंट रियलिटी फ्राम डिफरेंट एंगल्स जो फोर डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना नावल का वो अलाउ करता है दिस आई को कि वो प्रजेंट करे रियलिटी कहाँ से डिफरेंट एंगल से 
फोर डायमेंशनल मतलब पहले वो पास्ट में जाएगा प्रेजेंट में जाएगा जी जो भी फोर डायमेंशनल जो हमने इसके फोर पार्ट्स है ना उनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि रियलिटी को डिफरेंट एंगल से दिखाया जा रहा है रियलिटी को पास्ट से प्रेजेंट से फिर फ्यूचर से इस तरह से दिखाया जा रहा है देर इज नो लिनियरिटी इन द इवेंट टू द इवेंट्स इन द नॉवल्स लीनियर नहीं है जैसे कि पहले हम लोग कई बार होता है ना प्रेजेंट बताते हैं फिर पास्ट फ्यूचर बताते हैं इस तरह का नहीं है पहले पास्ट बताते हैं फिर प्रेजेंट बताते हैं फिर फ्यूचर बताते हैं इस तरह का नहीं है दिसाई यूज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन हर नेरेटिव विच लिंक्स अप इवेंट्स इवेंट्स राधर देन रैशनली इमेजी इमेजिस्टिकली वो बताते हैं रैशनली नहीं बताते हैं द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक भी उनके नेरेटिव में है इसके हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके टॉपिक है इस पर भी शी इज़ द मतलब इसने टेक्निक यूज की है इन्होंने नीता देसाई ने ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शी इज़ द ओमिनीसियंट ऑब्जर्वर थ्रू हर थर्ड पर्सन नेरेटिव शी गिवस अस अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इनर वर्ड ऑफ अ करेक्टर ओके इसमें थोड़ा सा आशर कवर करके हैं उन्होंने बोला है कि क्लियर लाइट ऑफ द डे वी हैव द थ्री फोल्ड इफेक्ट ऑफ टाइम द पासिंग ऑफ मोमेंट्स ऑफ और आर्ट्स द वर्ज फ्रॉम यूथ टू एज द हिस्टोरिकल टाइम और टाइम इन रिलेशन टू नेशन वाइड इवेंट्स थ्रू द रेमिनेसेंसेज ऑफ तारा एंड बीम वी आर टेकन टू देयर चाइल्ड हुड मेड अवेयर ऑफ देयर ग्रोइंग अप टू यूथ एंड देन टू मिडल एज We are also made to see how time affects the course of nations. Instead of celebrating the achievements of independence, the Sai laments the partition, not because of its political uh, implications, but for the bloodshed and the insane injustice that followed in its wake. In its wake. Through the four part structure of the novel, the Sai effectively presents continuity and change. foregrounding her theme of time as both preserver and destroyer to jo time hai preserver bhi hai aur wo destroyer bhi hai matlab independence to mili hai sath mein bloodshed bhi hua tha jab partition ho gaya tha theek hai ab detailed story line of part 1 hum karenge isme part 1 begins with the present bim and tara meet after a long time tara is the younger sister who is married to bakul an indian foreign service officer bim is single teaches history in a lo- local college and lives with her uh, autistic brother baba meera masi who lives with bim is already dead when the novel begins bim lives with baba in the old rented home in civil lines in old delhi tara's visit to his home is twofold दो कारण हैं कि वो क्यों तारा क्यों विजिट करती है अपने घर इस घर में फर्स्ट हर हजबेंड लाइक्स टू कीप इन टच विद इज रूट्स इन इंडिया दिस अलाउज तारा टू कीप अप विद हर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सेकंड मोइना सेकंड रीजन है मोइना जो हर ब्रदर राजाज डॉटर इज गेटिंग मैरिड इन हैदराबाद एंड शी वॉन्ट्स टू अटेंड द वेडिंग विद हर फैमिली Baba is introduced early in the novel through her, his music. तो वो बोलता है smoke gets in your eyes, moaned an agonized voice. इस तरह से वो मोनिंग करता है एक गुस्से वाली वॉइस से ठीक है एंड तारा साइड गहरी सांस लेती है एंड हर शोल्डर्स ड्रॉप्ड बाई विजिबल इन चौटो ऐसा एक एक्सप्रेशन बताया हुआ है उन्होंने कि उसके शोल्डर जो है थोड़ा झुक <coughs> जाते हैं नीचे की तरफ आते हैं सब्सिक्वेंटली रेफरेंसेस टू द नावल आर फ्रॉम पेंगुन बुक अच्छी ये छोड़ देंगे हम द अदर ब्रदर राजा हु यूज टू बी वंस वेरी क्लोज टू बेम एंड हैज नाउ ड्रिफ्टेड अवे इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अर्ली इन द नावल बोथ बीम एन ही डिटेस्टिस डिटेस्टेड द पेरेंट्स ऑब्सेशन विद कार्ड केम अब भी मैन जो इनके ब्रदर है ना राजा 
उनकी बात बताई गई है कि राजा जो है ना वो वो पहले तो दोनों बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे तो कुछ मोमेंट्स बताई हैं कि राजा यूज टू स्वेयर दैट वन डे ही वुड लीप अप ऑन टू द टेबल इन अ लाइन मास्क तो उनको अपने बदर फादर के कार्ड गेम खेलने से इतना परेशानी होती थी कि एक दिन वो बोलता है कि मैं ना टेबल पे एकदम से लाइन मास्क पहन के आ जाऊँगा ब्रेंडिशिंग अ टॉर्च एंड सेट फायर टू दिस पेपर पेपर वर्ल्ड ऑफ दर्स तो और उसको तबाह कर दूंगा जो उनका पेपर वर्ल्ड है ना जो कार्ड्स खेलते हों वाइल बिम फ्लैश्ड हर स्विंग सीजर्स इन द सन लाइट एंड डिक्लेयर्ड शी वुड क्रीप इन सीक्रेटली एट नाइट एंड स्निप ऑल द कार्ड्स इन टू बिट्स के वो अपनी कैंची से जो है सारे कार्ड्स को काट देगी राजा एंड बिम हैव बीन अ वेरी क्लोज एज सिबलिंग्स देर शेयर्ड इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूजिक मेक दैम सीक ईच अदर्स कंपनी एज चिल्ड्रन बिन राजा इज सीरियसली एल विद टी वी इट इज़ बिम हु नर्सेज हिम बैक टू हेल्थ ठीक है राजा मतलब इस तरह से वो ध्यान रखती है अपने भाई का वो टी वी होता है उसको तो उसको उसकी हेल्प करती है उसको बहुत ज़्यादा उसको नर्स करती है द प्रॉब्लम बिटवीन द टू बिगिनस वेन राजा मैरिज बे नज़ीर द डॉटर ऑफ इज डॉट मैंटर एंड लैंड लॉर्ड हैदर अली हैदर अली जो होते हैं ना उनके लैंड लॉर्ड और मैंटर होते हैं किसके राजा के और उनकी बेटी से वो शादी कर लेता है राजा आफ्टर अलीज डेथ अली जो फादर इन लॉ अलीज डेथ आफ्टर अलीज डेथ राजा इनहेरिट्स ऑल हिज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द हाउस इन विच बिम लिप्स द इमीजिएट कॉज ऑफ द ड्रिफ्ट बिटवीन बिटवीन बिम एंड राजा इज अ लेटर दैट ही राइट्स टू बिम आफ्टर अलीज डेथ एक लेटर लिखता है राजा बिम को और मतलब अली की डेथ के अपने ससुर की डेथ के बाद राजा बिम को एक लेटर लिखता है देखिए अब उस लेटर में क्या लिखा है यू विल हैव गॉट आर वायर विद द न्यूज ऑफ हैदर अली साहब्स डेथ आई नो यू विल हैव बीन एज सैडेंड बाय इट एज वी आर पर यू आर ऑल्सो अ बिट वर्ड अबाउट द फ्यूचर बट यू मस्ट रिमेंबर दैट वेन आई लेफ्ट यू आई प्रोमिस्ड आई वुड ऑलवेज लुक आफ्टर यू बिम When Hyder Ali Sahab was ill and making out his will, Bin Azir herself spoke to him about the house and asked him to allow you to keep it at the same rent we used to pay him when father and mother were alive. He agreed, you know. He never cared for money, uh, only for friendship, and I want to assure you that now that he is dead and has left all his property to us you may continue to have it at the same rent i shall never think of raising it or of selling the house as long as as long as you and baba need it if you have any worries bim you have only to tell raja matlab wo jo brother hai property ab uske hath mein aa gayi hai lekin wo usse kiraye ki abhi bhi demand kar raha hai to ye to baat bahut hi ajeeb hai aur बहन को बहुत बुरा लगा ये सुन को सुन के बिम शोज द लेटर टू तारा एंड टेल्स हस हाउ डीपली वेड शी वॉज बाई हिज एरोगेंस एंड इनसेंसिटिविटी वेन तारा आस्क बिम टू गो विद दैम टू हैदराबाद फॉर मोइनाज मैरिज शी रिस्पॉन्ड्स तो वो क्या बोलती है बिम क्या आंसर देती है जब तारा उसको बोलती है ना कि हैदराबाद चलो मोइना की शादी के लिए तो वो क्या बोलती है You say I should come to Hyderabad with you for his daughter's wedding. How can I? How can I enter his house, my landlord's house? I such a poor tenant. Because of me, he can't raise the rent or sell the house and make a profit. Imagine that, the sacrifice. Tara later asks him to tear up the letter, when, uh, which she refuses. saying it should remain as a constant remi- a reminder to her and her family and of the cause for the drift between them wo nahi padhna chahti us letter ko there are two other families apart from das das ke ilawa do other families bhi hain who are introduced in part 1 these are the mishras and alis ek mishras ho gaye ek alis ho gaye the mishra girls sarla and jaya jaya are childless women abundant and abundant wives they act as counter foil foils to the das sisters matlab wo different hai das sisters se das sisters kon hai bimentara 
द अली फैमिली इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज राजाज एसोसिएशन विद दैम हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ पार्ट वन एंड विद द टू दा सिस्टर्स बिम एंड दारा टॉकिंग अबाउट देयर अनफुलफिल्ड चाइल्ड हुड एंड यूथ फॉर बोथ द सिस्टर्स द समर ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन वॉज टेरिबल their uh, resentment against the parents for neglecting them their own inability to deal and cope with their circumstances all come to the fore when they think back on their past to wo kaise apne past ko yaad karti hain isme ab bataya gaya hai wo bolte hain youth said beam beam bolte hain youth question mark hai bahut bada her head sinking as if with sleep और सॉरो तो बोलती है यस आई एम ग्लैड टू इट इज़ ओवर आई नेवर विश इट बैक टेरिबल वट इट डज टू वन वट इट डिड टू अस एंड वन इज़ टू यंग टू नो हाउ टू कोप हाउ टू डील विद दैट फर्स्ट टेरिबल फ्लड ऑफ लाइफ वन जस्ट गोज अंडर इट स्वीप्स वन अलॉन्ग एंड हाउ मेनी ईयर्स एंड ईयर्स इट इज़ बिफोर वन कैन स्टैंड अप टू इट मेक अस स्टैंड अगेंस्ट इट शी shook her head sleepily i never wish it back i wish never be young again for anything chalo friends ab ye hamara finish ho jata hai uh, isme humne abhi uh, next video mein hum anita desai ki techniques karenge thank you so much please subscribe my channel